പ്രോഗ്രാം ഫോർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സി പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ത്രീ കേസസ് ഈവൻ നമ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മൂന്ന് കേസാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻറ്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ എൻ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറാണ് അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഇൻഡി ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ടെന്നിൽ താഴെ വരുന്ന ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് പ്രിൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എൻ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ അപ് ടു ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ടെൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ തേർഡ് കേസ് പ്രിൻറ്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ റേഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ അല്ല വരുന്നത് അതൊരു ഒരു റേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടും ഒരു എൻഡും ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ എൻഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എൻഡ് ആയിരിക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് റേഞ്ച് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് അല്ല സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻ്റെ ആ രീതിയിലാണ് റേഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടെൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള ഇൻക്ലൂഡിങ് ടെൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ടു കൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഈവൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈവൻ നമ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം യൂസിങ് ഇഫ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ഇഫ് യൂസിങ് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അത് ഈവൻ ആണോ അല്ലേ എന്ന് അതായത് ഒരു നമ്പർ എടുക്കണോ അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണോ നോക്കൂ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ നമ്പർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഈവൻ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ എൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ഇഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ഈവൻ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ടു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടും അതിനോട് ടു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടു വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ടു വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണോ നോക്കണില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പറിന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കേസ് പ്രിൻറ്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതല്ല നമ്മൾ എൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുന്നേ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഈവൻ നമ്പറിൻ്റെ ഈ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എൻ റീഡ് ചെയ്തു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലൂപ്പ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഫോർ ലൂപ്പാണ് എഴുതുന്നത് ഫോറോ വൈലോ ഏത് ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഏത് ലൂപ്പാണെങ്കിലും ആ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള കേസ് വരാം ഇഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ ബിലോ എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ മുതൽ എൻ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ടു മുതൽ എൻ വരെ പോകുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് എഴുതാം എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പർ ടു ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ലൂപ്പ് വ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഐ ഫോർ ആവും ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഐ നയൻ ആവണ സമയത്ത് ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇതിനകത്ത് കയറി നയൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യില്ല ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ടെൻ ആയി ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ബിലോ എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക ഇനി നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പ് ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ടിൽ എൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എന്നും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ടു കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഐ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ലൂപ്പിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഐ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബിലോ എൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഐ ലെസ് ദാൻ എഴുതുക എന്നും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് കണ്ടീഷൻ മാറ്റി എഴുതുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇഫ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക ഇനി ഇഫ് വെക്കാണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഐ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ആണ് ദെൻ സിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകണം എവിടെ വരെ എന്നിൽ താഴെയുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വൺ വെച്ചിട്ടല്ല ടു വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആകെ നമുക്കൊരു പ്രിൻറ്റ് എഫ് മാത്രമേ എഴുതാനുള്ളൂ പ്രിൻറ്റ് എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷൻ ഐ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആദ്യം ഐ ടു ആവും ടു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ടു വെച്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഐ ഫോർ ആവും ഫോർ ലെസ് ദാൻ എൻ ആണ് എൻ ടെൻ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ലെസ് ദാൻ എൻ ആണ് ഫോർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഐ സിക്സ് ആയി സിക്സ് ലെസ് ദാൻ എൻ ആണ് സിക്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാവുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് കാരണം ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞത് പ്രിൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാന്ന് വരിക്കുക ജസ്റ്റ് ടു വെച്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് എൻ തീവൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നിൽ താഴെയുള്ള ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടീഷൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു കൊടുക്കാൻ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് തേർഡ് ഈവൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ തീവൻ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എൻ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ എൻ തീവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു മുതൽ ടു എൻ വരെയുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനുള്ള ലൂപ്പ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു സ്റ്റാർ എൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു ഓർ ഐ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്രിൻറ്റ് എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷൻ ഐ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഐ ടു ആയി ടു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഫോർ ആയി ഫോർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ട്വൻറ്റി ആവണത് വരെ പോകും ട്വൻറ്റി ആവണ സമയത്ത് ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ് ട്വൻറ്റി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു ആവും കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവും താഴേക്ക് വരും ലൂപ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരും അതാണ് നമ്മുടെ എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ലൂപ്പ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വെക്കാതെയും ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യണ ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ പ്രിൻറ്റ്
അതായത് ഇവിടെ ഐ അല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്യണത് ഈവൻ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണത് അതായത് ടു എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ടു എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവനെ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക ഈവൻ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈവന് ടു വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു ഇനി ഐ ടു ആവണ സമയത്ത് അപ്പൊ ആദ്യം ഈവൻ ടു ആയിരുന്നു ടു പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഈവൻ ഫോർ ആയി ഐ ടു ആവണ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഐ ത്രീ ആവണ സമയത്ത് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് തേർഡ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പോവാം അപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഇന്ന രീതിയിലേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്തു ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് ഇഫ് വെച്ചിട്ട് ഈവൻ നമ്പർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ഈ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് പ്രിന്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വിത്തിൻ എ റേഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉള്ള ലൂപ്പിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മുതൽ എൻ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ടു മുതൽ ടു എൻ വരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൂവിലൊന്നുമല്ല നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റേഞ്ച് റീഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യാണ് സ്റ്റാർട്ടും എൻഡും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേരിയബിൾ നെയിം എടുക്കണത് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് റീഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ എൻഡ് വരെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഐ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻഡ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് വേണ്ട ഓക്കെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ എൻഡ് വരെ പോകുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് എഴുതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാണ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടിയാൽ രണ്ട് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണോ ഓഡ് നമ്പർ ആണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടു വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് പോകണില്ല ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ എൻഡ് വരെയുള്ള ലൂപ്പ് എഴുതി ഓരോ വേരിയ ഓരോ വാല്യൂ ആയിട്ട് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ടു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ എടുക്കും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കും ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇഫ് ഐ പെർസെന്റേജ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഐ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ഐയുടെ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ടെൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഐ ലെവൻ ആവും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻഡ് ആണെന്ന് നോക്കും എൻഡ് ട്വന്റി ആ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ട്വന്റി ആണ് ഇവിടെ വന്നു ടു എൻ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തില്ല ഐ ട്വൽവ് ആവും അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഐ ലെസ് ഐ ഈക്വൽ ടു എൻഡ് ആവണത് വരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻഡ് ആവണ സമയത്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ എൻഡ് വരെ പോണ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം ഇനി ഇതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇഫ് വെച്ചിട്ട് എഴുതി ഇത് നമുക്ക് ഇഫ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഫ് യൂസ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ടു വെച്ച് ടു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എളുപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയണം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആണോ ഓടാണോ എന്ന് പറയണം സ്റ്റാർട്ട് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ ടു വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അതേസമയം സ്റ്റാർട്ട് ഓടാണെങ്കിൽ എന്താ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ടു വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഫ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ഈവൻ ആണോ ഓടാണോ നോക്കാം അപ്പൊ ഇഫ് ഇത് അടുത്ത കേസ് തന്നെയാണ് ഇഫ് സ്റ്റാർട്ട് പെർസെന്റേജ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാർട്ട് പെർസെന്റേജ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഈവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐ ഐയുടെ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കണം അ
അപ്പോൾ ടെൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എന്തായി ട്വൽവ് ആയി ട്വൽവ് പ്ലസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആയി ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ വൈ ലൂപ്പ് വെച്ച് എഴുതാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഹെഡറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷനും കണ്ടീഷനും ഇൻക്രിമെൻറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഒരു ഇഫ് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വൈൽ വെച്ചിട്ട് വൈ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇനി നമുക്കിത് വൈ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എഴുതണം എന്നില്ല ഇത്രയും പോഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എഴുതണം എന്നില്ല ഫോർ ലൂപ്പിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ള സെമി കോളൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ള സെമി കോളൻ ഈ രണ്ട് സെമി കോളൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഫോർ ലൂപ്പ് വാലിഡ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നേരത്തെ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കണില്ല പിന്നെ കണ്ടീഷൻ എഴുതാണ് ഐ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻഡ് പിന്നെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എഴുതുക ഐ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നിട്ട് ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രേസസ് ഇടാഞ്ഞത് ഐ ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഈ വൈ ലൂപ്പിന് പകരം എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ഈവൻ ആണോ നോക്കി സ്റ്റാർട്ട് ഈക്ക് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓടാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഐ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സെമി കോളൻ മസ്റ്റ് ആണ് സെമി കോളൻ ഇവിടെ കണ്ടാലേ ഇത് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെമി കോളൻ ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്റ്റാർട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലസ് വൺ ഓൺ ഐയിൽ ഉള്ളത് അത് ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഐ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണു ടു വെച്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണു അടുത്ത ഐ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണു ഇങ്ങനെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എൻഡ് ആവണ വരെ എൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വൈ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും സംശയമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി അതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് കേസസും പല രീതിയിലൊന്ന് ചെയ